Manchester United đã lâm vào tình cảnh hạn hán danh hiệu trong suốt 4 mùa giải qua và đã tổng cộng 8 mùa giải liên tiếp, đội chủ sân Old Trafford không thể chạm được tay vào chiếc vô địch Premier League kể từ khi Sir Alex Ferguson từ giá đội bóng. Sự tự tin và quyết đoán trong những đôi chân của bầy quỷ đỏ đã giảm sút đáng kể nếu đem so sánh với thời kỳ hoàng kim cùng những cơn mưa danh hiệu ở thế hệ trước. Thế nhưng, vấn đề đó có thể sẽ được thay đổi khi sắp tới đây, Sacha Lens sẽ chính thức cập bến nhà hát của những giấc mơ trong vài ngày tới, với tư cách là trợ lý huấn luyện viên cho chiến lược gia tạm quyền Ralph Rangnick. Trước tiên, hãy bàn qua một chút về nguyên nhân cho việc xa sút phong độ của các cầu thủ Man United. Việc không có một lối chơi bóng cụ thể trong suốt một thời gian dài mà chỉ dựa vào sự tỏa sáng từ cá nhân các cầu thủ là câu trả lời chính xác nhất. Đó cũng là lý do khiến ở mùa giải này, Man United thi đấu hụt hơi trông thấy. Trước mắt về mặt chiến thuật, tạm thời đã ổn thỏa với sự xuất hiện của thầy Nick. Thế nhưng qua những thất bại bạc nhược dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, có thể thấy tâm lý các cầu thủ đang không được vững vàng, rất dễ bị ảnh hưởng khi gặp biến cố. Đầu xuôi thì đuôi mới lọt, nếu muốn chơi bóng một cách toàn diện nhất, muốn phát huy hết khả năng của bản thân với trái bóng tròn, thì điều kiện tiên quyết là phải có một tâm lý ổn định, trí lực mạnh mẽ, nhất là khi bạn thi đấu cho Manchester United, một thương hiệu lớn với hàng trăm triệu người hâm mộ cuồng nhiệt trên toàn cầu, thì khả năng cởi bỏ áp lực để là chính mình trên sân cỏ là thứ rất quan trọng. Và Sash Challenge, nhà tâm lý học thể thao được đánh giá rất cao, sẽ giúp bầy quỷ đỏ tìm lại bản ngã của bản thân. Vậy Sash Challenge là ai? Ông là một nhà tâm lý học thể thao nổi tiếng người Đức, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1975. Chuyên gia 48 tuổi này đã từng làm việc tại Schalke 04 cho đến tháng 12 năm ngoái. Trước đó, ông giữ chức vụ tương đương tại Dynamo Dresden trong hai mùa giải 14-15 và 18-19 và AB Leipzig với quãng thời gian 3 năm 2015 đến 2018. Tốt nghiệp Đại học Dresden với tâm bằng tâm lý thể thao, ông nổi lên như một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Đặc biệt, Sascha còn từng có quãng thời gian chơi bóng ở vị trí tiền vệ tại Bundesliga 2 vào khoảng năm 1990 và đầu những năm 2000, nhưng có vẻ không mấy thành công khi chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn thắng trong hơn 100 lần được đăng ký thi đấu chính thức. Sau khi đã chinh chiến qua rất nhiều đội bóng khác nhau, ông chính thức treo giày ở độ tuổi 33. Cũng giống như Amas, Rangnick và Sascha đã cùng nhau làm việc tại Abi Leipzig, nên quan hệ của hai người có thể nói là khá tốt. Lần gần nhất Man United có cho riêng mình một huấn luyện viên tâm lý học thể thao đã cách đây hai thập kỷ khi Bill Beswick gia nhập bầy quỷ đỏ để rồi rời đi hai năm sau đó. Sir Alex Ferguson cũng không đoái hoài gì đến vị trí này cho đến các đời huấn luyện viên sau đó. Còn với Rangnick, ông tin rằng cần có một nhân tố để thúc đẩy tinh thần các cầu thủ, ông chia sẻ. Hầu hết những câu lạc bộ tại Đức đều sở hữu một chuyên gia tâm lý thể thao, với cá nhân tôi, điều này hoàn toàn hợp lý. Nếu bạn đã cần huấn luyện viên cho thủ môn, huấn luyện viên thể hình, huấn luyện viên cho tiền đạo hay bất cứ thứ gì đó tương tự, thì bạn cũng nên có một chuyên gia tâm lý trong đội hình. Sẽ không có chuyện nắm tay nhau trò chuyện trên ghế sofa vì dù gì các cầu thủ cũng không còn là trẻ con nữa. Việc một chuyên gia tâm lý thể thao sẽ làm là giúp các cầu thủ hiểu rằng não bộ cần phải hỗ trợ cơ thể không chống lại họ. Các cầu thủ, mỗi cá nhân trong đội cần phải suy nghĩ theo cách đúng đắn nhất. Rangnick và Sacha Lenz từng làm việc cùng nhau tại Abi Leipzig và chiến lược gia 63 tuổi người Đức đã thấy rõ tác động của Sacha lên tâm lý các cầu thủ. Thay vì chỉ ngồi một chỗ trong phòng để lên dây cót tinh thần cho từng cầu thủ, ông tham gia nhiều hơn vào các buổi tập của đội, đưa ra những lời khuyên, giải quyết những khúc mắc cá nhân của từng người. Một nhiệm vụ cũng quan trọng không kém so với các chức vụ khác trong bộ máy huấn luyện. Tôi rất vui khi có Sacha cùng tôi trèo lái con tàu Man United. Ralph Rangnick phát biểu, cậu ấy sẽ hành động và tham gia các buổi tập cùng toàn đội nhiều hơn. Chúng tôi đã biết nhau từ trước vì từng cùng nhau làm việc trong một câu lạc bộ. Tôi hiểu rõ khả năng của Sacha và Man United cũng cần những con người ưu tú nhất. Bộ não là thứ quan trọng. Nó chi phối tâm lý, cảm xúc và hành động của tất cả mọi người và các cầu thủ cũng không phải là ngoại lệ. Tâm lý vững vàng sẽ đem lại sự tự tin cần thiết từ đó gặt hái được kết quả xứng đáng. Tâm lý vững vàng giúp chúng ta không cảm thấy hối hận vì những việc đã làm hoặc không làm. Nhiệm vụ của Sacha Lens sắp tới tại Old Trafford là giúp các cầu thủ đả thông kinh mạch, chơi bóng với đúng năng lực của bản thân. Tác dụng mà nó đem lại thật sự sẽ khiến chúng ta bất ngờ. 
Chắc hẳn bạn còn nhớ Fred đã được Casemiro đả thông kinh mạch ra sao khi chơi cho đội tuyển Brazil. Nhưng thay vì dùng vũ lực thì Sacha sẽ sử dụng kỹ năng của một bác sĩ tâm lý để giúp bầy quỷ đỏ cởi bỏ nút thắt, thi đấu bùng nổ hơn cũng như tin tưởng vào chiến thuật đã được vạch ra để đi tới chiến thắng. Hội luyện viên Ralf Rangnick tiếp tục phát biểu Đó là sự tin tưởng vào cách chúng tôi chơi, các cầu thủ cần phải tiếp nhận nó. Tôi có thể nói với họ bất cứ điều gì tôi muốn, nhưng tôi cần phải thuyết phục họ. Tôi cần phải đi vào trái tim, vào máu và bộ não của họ. Sự thật thì không có nhiều câu lạc bộ ở xứ sở sương mù có cho riêng mình một huấn luyện viên tâm lý. Hai cái tên hiếm hoi có thể kể đến là Liverpool và Chelsea. Điều đặc biệt là Jurgen Klopp của Liverpool và Thomas Tuchel của Chelsea đều là người Đức và từng là học trò của Ralf Rangnick. Có vẻ như đây là thứ bắt buộc cần phải có đối với bất cứ huấn luyện viên người Đức nào. Trong một chia sẻ năm ngoái trên Sky Sports, Matt Shaw, một chuyên gia tâm lý học thể thao có tiếng ở Anh đã thừa nhận có nhiều câu lạc bộ ở Đức đã sử dụng chuyên gia tâm lý học trong nhiều năm. Nhưng có vẻ như trong bóng đá Anh, tâm lý học là nhánh cuối cùng của khoa học thể thao và dù chúng tôi biết nó quan trọng như thế nào, bởi vậy khi các cầu thủ có vấn đề về tâm lý, họ thường tự đi tìm các chuyên gia bên ngoài. Có tới 80% khách hàng của tôi là các cầu thủ, vậy nên tôi hiểu những thiếu sót ở đây là như thế nào. Man United không cần đàm phán với bất cứ câu lạc bộ nào để có được sát challenge, bởi lẽ ông đã rời San Cơ 04 từ cuối năm trước. Tuy nhiên, thay vì làm việc ở bộ phận y tế, Sacha sẽ trực tiếp tham gia vào đội ngũ huấn luyện của Quỷ Đỏ. Dự kiến thông báo gia nhập Man United của Sacha sẽ được chính thức thông qua trong vài ngày tới, khi những thủ tục về visa và giấy phép lao động được hoàn tất. Đây thực sự là một bản hợp đồng rất chất lượng với đội chủ sân Old Trafford. Đã từ rất lâu rồi, ở Man United mới lại xuất hiện một chuyên gia tâm lý thể thao, một bác sĩ tâm lý trong bóng đá. Hãy nhớ lại xem tinh thần của bầy quỷ đỏ đã chạm đáy ra sao sau khi để thủng lưới 5 bàn không gỡ trong trận đấu với kỳ phùng địch thủ Liverpool. Một kết quả cực kỳ khó nuốt trôi, để rồi tiếp tục chịu thất bại 1-4 trước đội bóng xếp thứ 17 khi đó là Watford. Tâm lý là thứ tối quan trọng trong môn thể thao vua và với bề dày kinh nghiệm của mình, Sacha sẽ giúp các cầu thủ Man United gỡ bỏ được gánh nặng về tinh thần, chơi thăng hoa và bay bổng hơn. Và có một chi tiết khá thú vị. Sacha Lenz chính là bố vợ tương lai của Timo Werner, tiền đạo đang thuộc biên chế câu lạc bộ Chelsea. Con gái ông là Paula Lenz và Timo Werner đã lên kế hoạch sẽ tổ chức đám cưới trong tương lai, nên có vẻ anh chàng này sẽ khá khó xử khi đối đầu nhạc vụ ở bên kia chiến tuyến đụng độ với Man United. Ngành tâm lý học đang có những bước phát triển mạnh mẽ khi xã hội ngày càng phát triển, kéo theo đó là những lo toan muộn phiền nảy sinh không ngừng. Và tất nhiên với các cầu thủ cũng không phải là ngoại lệ. Những khúc mắc về gia đình, những vấn đề tâm lý cần được gỡ bỏ. Này với sự xuất hiện của Sacha Lenz, xem như các cầu thủ đã có một nơi để thổ lộ những tâm sự trong lòng. Hơn nữa, thi đấu cho Manchester United chưa bao giờ là dễ dàng với sức ảnh hưởng siêu to khổng lồ trên toàn thế giới. Thì chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi sẽ rất dễ khiến bất cứ cầu thủ nào rơi vào tình trạng suy sụp. Sacha sẽ ở đó như chốt chặn đầu tiên ngăn cản mọi việc không đi quá xa. Ngoài ra, Ông sẽ rèn luyện cho các cầu thủ Man United một ý chí, nghị lực, một lối suy nghĩ để phù hợp với triết lý bóng đá của Ralf Rangnick hay của bất kỳ huấn luyện viên nào khác trong tương lai. Tâm lý vững vàng trong trận đấu sẽ giúp các cầu thủ thi đấu bùng nổ và thăng hoa hơn. Như vậy có thể khẳng định rằng, Sacha Lenz sẽ giúp đội chủ sân Old Trafford rất nhiều điều và sẽ là nhân tố quan trọng hướng tới thành công cho quỷ đỏ trong tương lai. Những con người ưu tú nhất đang tụ hội về với nhà hát của những giấc mơ hứa hẹn những màn trình diễn rất đáng mong chờ của nửa đỏ thành Manchester sau nhiều năm không biết đến mùi vị vô địch. Mong rằng Ralf Rangnick và Sacha Lenz sẽ giúp Man United gặt hái được những trái ngọt, trở thành một đội bóng lừng lẫy, vừa có tiếng vừa có miếng trên bản đồ bóng đá thế giới. Xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới vị trợ lý huấn luyện viên mới Sacha Lenz. Mong ông sẽ thành công tại Manchester United.